नमस्कार आजको विज्ञान कार्यक्रममा यहाँहरुलाई स्वागत छ नेपाल सरकार शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय बीपी कोइराला मेमोरियल प्लानेटोरियम तथा अब्जर्भेटरी विज्ञान संग्रहालय विकास समिति र नेपाल टेलिभिजनको संयुक्त प्रस्तुति हो आजको विज्ञान जुन हरेक 15-15 दिनको अन्तरालमा मंगलबार राति ठीक 9:30 बजे नेपाल टेलिभिजनबाट प्रसारण हुने गर्दछ यस कार्यक्रममा विज्ञान सम्बन्धी विभिन्न गतिविधिहरुलाई पस गर्ने गर्दछौ त आउनुहोस् हामी लाग्ने छौ आजको श्रृंखलामा पनि विज्ञान गतिविधिबाट हामीले ग्रहहरुलाई हाम्रो खाली आँखाले देख्न निकै कठिन हुने गर्दछ तर यही पौष महिनामा विभिन्न अधिकांश ग्रहहरुलाई हामीले हाम्रो खाली आँखाले देख्न सक्ने छौ त आउनुहोस् हेर्ने छौ यस सम्बन्धी यो एक रिपोर्ट हाम्रो सौर्यमण्डलका ग्रहहरु पृथ्वीबाट धेरै टाढा रहेका छन् सौर्यमण्डलमा भएका विभिन्न ग्रहहरुलाई हामीले हाम्रो खाली आँखाले देख्न सक्दैनौ तर यो पौष महिनामा भने सम्पूर्ण ग्रहहरु मध्ये अधिकांश ग्रहलाई स्पष्ट रूपमा हाम्रो खाली आँखाले देख्न सकिने खगोलविदहरुले बताएका छन् खगोलविदहरुका अनुसार बुध शुक्र शनि बृहस्पति र मंगल ग्रहलाई सजिलैसँग खाली आँखाले अवलोकन गर्न सकिने छ यसैगरी बाइनोकुलर र टेलिस्कोपको सहायताले शनि र बृहस्पति ग्रहको बीचमा वरुण ग्रह तथा बृहस्पति र मंगल ग्रहको बीचमा अरुण ग्रहलाई पनि अवलोकन गर्न सकिने जनाइएको छ बुध र शुक्र ग्रहहरू साँझ 6:30 बजे सम्ममा क्षितिज मुनि पुगिसक्ने भएकाले सीमित समयका लागि मात्र देख्न सकिने छ शनि ग्रहलाई सोही दिशामा साँझ 8:30 बजे सम्म अवलोकन गर्न सकिने छ यसैगरी बृहस्पति ग्रहलाई स्पष्ट र चमकिलो रूपमा पूर्व दक्षिणबाट मध्य रात सम्म देख्न सकिने छ यस्तै मंगल ग्रहलाई पूर्व उत्तरी देखि पश्चिममा साँझ देखि बिहान सम्म अवलोकन गर्न सकिने छ खगोलविदहरूका अनुसार औसी पश्चात चन्द्रमा पनि अर्ध चन्द्रका स्वरूपमा पूर्ण चन्द्रमा सम्मको दृश्यमा ग्रहहरूको अघि पछि पछाइ रहेको मनोरम दृश्य देख्न सकिने छ यी ग्रहहरू पंक्तिबद्ध रहेता पनि इनीहरूको चित्र एकै साथ लिन अति कठिन रहने खगोलविदहरूले बताएका छन् काठमाडौँबाट अवलोकन गर्दा प्रकाश प्रदूषण न्यून भएको स्थानबाट सूर्यास्त पश्चात एज्युमुथ कोण 70 डिग्री देखि 240 डिग्री र उचाइ कोण 10 डिग्री देखि 60 डिग्री सम्म यी ग्रहहरूलाई खाली आँखाले अवलोकन गर्न सकिने खगोलशास्त्री डाक्टर सनत कुमार शर्माले बताएका छन् सोमालियामा हालसालै मात्र वैज्ञानिकहरूले दुई नयाँ खनिज पदार्थहरू फेला पारेका छन् के हुन् त ती खनिज पदार्थहरू आउनुहोस् लाग्ने छौ यसै सम्बन्धी तयार पारिएको यो एक जानकारीतर्फ पृथ्वीमा कहिले नदेखिएका दुईवटा खनिजहरू सोमालियामा फेला परेका छन् पृथ्वीमा पहिले नै खसेको एउटा ठूलो उल्का पिण्डबाट कहिले नदेखिएको दुईवटा खनिजहरू फेला परेको क्यानाडाको अल्बर्टा विश्वविद्यालयका वैज्ञानिकहरूले पत्ता लगाएका छन् अध्ययनका अनुसार दुई मिटर भन्दा बढी चौडाइ भएको नवौ ठूलो उल्का पिण्डको रूपमा 2020 मा सोमालियामा फेला परेको थियो त्यहाँका स्थानीय उट गोठालाहरूले आफ्ना गीत र कविताहरूमा सो उल्का पिण्डलाई नाइट फलको नामबाट चिनाएका छन् फेला परेका ती दुई खनिजहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय खनिज संघको स्वीकृतिसँगै पृथ्वी र वायुमण्डलीय विज्ञान विभागका प्रोफेसर र उल्का पिण्ड संग्रहका क्युरेटर एवं वैज्ञानिक क्रिस हर्डले आधिकारिक नामहरू इलालाइट र एल्केनस्टान्टोनाइट दिएका छन् उनका अनुसार सोमालियाको एल अली जिल्लामा उल्का पिण्ड फेला परेको तथ्यलाई सम्मान स्वरूप एलालाइट नाम दिएको र विज्ञानमा गरेको योगदानलाई समेट्न नासाका विशेषज्ञ लिन्डी एल्किन स्टान्टनको नामबाट एल्किन स्टान्टोनाइट नाम राखिएको हो क्यालिफोर्निया विश्वविद्यालय लस एन्जलस यूसीएल र क्यालिफोर्निया इन्स्टिट्युट अफ टेक्नोलोजी काल्टेक अनुसन्धानकर्ताहरूसँगको सहकार्यमा हर्डले 
एल अली उल्का पिंड आइरन आईएबी कम्प्लेक्स उल्का पिंड को रूप में वर्गीकृत कर विशेष श्रेणी में रहकर भाग बड़ी मान वैज्ञानिक अध्ययन का क्रम में पंद्रह टन भो उक्त उल्का पिंड सत्तरी ग्राम निलेर अनुसंधान कर लगभग नब्बे प्रतिशत फलाम रिकल पाई बता यदि अन्वेषक विशाल उल्का पिंड थप नमूना प्राप्त करने होने तस्ता खनिज अज धे फेला पर्न सकने संभावना भर उल्का पिंड संग्रह का क्यूरेटर हर्ड बता वैज्ञानिक अज्ञनी ती खनिज को बनावट उल्का पिंड को अवस्था में कसरी सृजना भो भाउन का लगी विस्तृत रूप में जांच कर अज अरुण नया खनिज पत्ता लगन सक आशा वैज्ञानिक पृथ्वी में नया आविष्कार भैया ती खनिज कसरी प्रयोग सकता अन्वेषक थप अनुसंधान कर सन् दुई हजार तेईस लगते हमें दुई हजार बाईस में भैया उत्कृष्ट आविष्कार को तैयार पारे छो हम लगने सन् दुई हजार बाईस में भैया विभिन्न रोचक आविष्कार हेनतर्फ प्रत्येक वर्ष विभिन्न नया आविष्कार होने गद इस क्रम में सन् दुई हजार बाईस में पांचवटा रेकर्ड तोड़ने विज्ञान संबंधी नया आविष्कार भैया पेलो प्रारंभिक चरण में खुट्टा को शल्यक्रिया सफल तथ्य फेला विश्व में सब भाग प्रारंभिक शल्यक्रिया खुट्टा को विच्छेदन रहें बताइए सैप्टेम्बर सात तारीख को नेचर में उल्लेखित करिए अनुसार करीब एकतीस हजार वर्ष पहले इंडोनेशिया को बोर्निया टापू में बस्ने एक व्यक्ति को कंकाल बारे अनुसंधान करो निष्कर्ष आयोग अनुसंधानकर्ता बता अनुसंधानकर्ता का अनुसार ती व्यक्ति को तल्लो बाया खुट्टा हड्डी काटी थी हड्डी विच्छेदन भाई ठाव में अनुसंधान कर दुर्घटना वा जानवर को टोकाई वा कुलचे भन्ने बारे कुछ प्रमाण नभेटे उताए विच्छेदन करी निको कमती में छि नौ वर्षसम बांचे अंदाजी उन्नीस वा बीस वर्षसम को उमेर में ती व्यक्ति को मृत्यु भारत अनुसंधान में उल्लेख कर सामान्यतः जीवाणुर माइक्रोस्कोप को सहायता ने मत देखना सकता तर सन् दुई हजार बाईस को जून एक्काईस में थियो मार्गारिटा मैग्निफिका नामक एकल कोशी का जीवाणु नांगो आँखा देखना सकिने फ्रांस का वैज्ञानिक पत्ता लगाया कैरेबिन को उष्णकंटिबीय समुद्री जंगल में पानी को नमूना संकलन कर सो जीवाणु फेला पारे वेस्ट इंडीज र गुयाना विश्वविद्यालय का अन्वेषक उन्नी का अनुसार यह जीव लगभग एक सेंटीमीटर लमो भक्सिजन रफाइड ने भी बांचना सफल हो सब भाग छिटो चलने सुपर कंप्यूटर तीन वर्ष को अथ मेहनत पश्चात वैज्ञानिक एक सुपर कंप्यूटर को आविष्कार खुलासा कर अमेरिका को टेनेसी में अवस्थित ओक रिज नेशनल लैबोरेटरी का अन्वेषक पेलपटक एक्जा स्किल कंप्यूटर मेसिन बना सफल भैया फ्रंटियर नाम दिए उक्त सुपर कंप्यूटर ने प्रति सेकेंड एक दशमलव एक अंत्य संचालन करें यह वर्ष में नया रेकर्ड कायम करताए विश्व को सब भाग छिटो सुपर कंप्यूटर को गणना टप फाइव हंड्रेड अनुसार मे तीस में इस घोषणा करैज्ञानिक एक्जास्किल कंप्यूटिंग को सहयोग ने जलवायु विज्ञान देखि स्वास्थ्य र भौतिकसम का सब कुछ में सफलता हासिल कर साथ ही जटिल मान का हिसाब को हल भी करने वैज्ञानिक अपेक्षा कर सब भाग ठूल मछा कोलोनी संसार को सब भाग ठूल प्रजनन मछा उपनिवेश अंटार्क्टिका को तट को गहराई में फेला पड़े यो लगभग पांच सौ मीटर बरफ मुनि जोनाज आइसफिश नामक मछा संयोग को संख्या में प्रजनन स्थान बना का लगी मैं जमा होना था अनुसंधानकर्ता को भनाई उन्नी का अनुसार वेडल सी नजिक कमती में दुई सौ चालीस वर्ग किलोमीटर में अनुमानित छ करोड़ आइसफिश प्रजनन स्थान ओगटे बताए सफा पानी 
प्रचुर मात्रामा खाना र माछाहरूका प्रजननलाई आवश्यक तातो पानी भएकोले असाधारण रूपमा त्यहाँ ठूलो समूहमा रहन गएको जनवरी 13 मा करेन्ट बायोलोजीमा वैज्ञानिकहरूले उल्लेख गरेका छन् सबैभन्दा नजिकको ब्ल्याक होल गैया अन्तरिक्ष यानद्वारा जारी डाटाको माध्यमबाट पृथ्वीबाट सबैभन्दा नजिकको ब्ल्याक होल पत्ता लागेको खगोल भौतिक शास्त्रीहरूले बताएका छन् गैया BH1 नाम दिएको उक्त ब्ल्याक होल पृथ्वीबाट 1565 प्रकाश वर्ष भन्दा बढी रहेको अन्वेषकहरूले बताएका छन् उनीहरूका अनुसार सबैभन्दा पहिले डब गरिएको ब्ल्याक होल भन्दा गैया BH1 लगभग 2 गुणा नजिक रहेको छ मिल्की वे मा करिब 10 करोड ब्ल्याक होल रहेको अनुमान गरिएको छ धेरै जसो अदृश्य भएकाले तिनीहरू फेला पार्न पनि गाह्रो रहेको अन्वेषकहरू बताउँछन् तर गैयाले एक अरब ताराहरू म्याप गर्दै जाँदा केही वर्षमा अन्य ब्ल्याक होलहरू पनि हुन सक्ने विश्लेषण वैज्ञानिकहरूले गरेका छन् कोभिडको संक्रमण बढ्दै गइरहेको छ र नयाँ भेरियन्टहरू देखा परेका छन् यसै सम्बन्धी नेपालमा पनि विभिन्न तवरले बुस्टर डोजहरू लगाउनु पर्छ भन्ने हल्लाहरू सुन्दै आएका छौ र समाचारहरूमा सम्प्रेषित गरिरहेका छन् त के हो त वास्तविकता आउनुस् हेर्ने छौ डाक्टर शेरबहादुर पुनको साथमा यो भ्रम र वास्तविकता स्तम्भ पहिलो कुरा चाहिँ अब अहिले पछिल्लो समय कोरोना भाइरस बढ्दै जाँदा विशेष गरेर चीनमा जुन एउटा परिस्थिति सृजना भएको छ त्यसले चाहिँ एउटा बुस्टर प्रति विशेष गरेर धेरैको चासो बढ्दै गएको छ र नेपाल सरकारले यसै बीच बुस्टर लगाउनु पर्छ भनेर मगाइरहेको अवस्था पनि छ र छिटै यो लगाउन सुरु गर्ने भनिएको पनि छ पहिलो कुरा चाहिँ बुस्टर केको लागि लाउने भन्ने कुरा जरुरी छ खास गरी चाहिँ दुई मात्र खोप लगाइसकेपछि त्यसलाई पूर्ण मात्र खोप भने ता पनि यो कोभिड को खोप मात्र हैन अरु खोप भने पनि हामी बुस्टर लगाउने चलन छ त्यो किन भन्ने किन त्यस्तो अवस्था आयो भन्दाखेरि खोपको जुन एउटा अवधि हुन्छ हाम्रो शरीरलाई त्यो त्यो विशेष जुन रोग प्रति लक्षित हुन्छ त्यो खोप त्यसको चाहिँ जुन एउटा स्तर हुन्छ त्यो खस्किदै जान्छ भनिन्छ जस्तो उदाहरणको लागि जस्तो रेबिजको खोपकै कुरा होला दोस्रो पटक टोक्यो भने चाहिँ बुस्टर खोप हामीले दिने गर्छौ त्यस्तै अरु विभिन्न जुन बाल खोप कार्यक्रममा पनि तपाई हामीलाई थाहा छ प्रत्येक के महिनाको अन्तरालमा त्यही खोपलाई दोहोराइराख्छ त्यसलाई जसलाई हामी पछि गएर बुस्टर भन्ने गर्छौ त्यस्तो चाहिँ विभिन्न खोपहरुमा हुन्छ त्यस्तै यसमा पनि त्यो किन भनेको भन्दाखेरि हामीले जुन लगाएको खोप छ त्यो खोपको केही महिना पछि चाहिँ त्यसको जुन एन्टिबडी रोग प्रतिरोधात्मक जुन एन्टिबडी हामीले भन्ने गर्छौ त्यसको स्तर विस्तारै खस्किदै जान्छ यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले बुस्टरको आवश्यक पर्न सक्छ भन्ने कुराहरु चाहिँ गरिएको र सम्भवतः हुन त अब झन्ने 27-28% को हाराहारीले मात्र अहिले खोप बुस्टर लगाए भन्ने कुराहरु आएको छ किन भन्दाखेरि दुई मात्र खोप चाहिँ लगभग 80 या सो भन्दा बढी कुल जनसंख्याको लगाए भन्ने कुराहरु आएको छ त्यो लगाए त पनि बुस्टरमा गएर चाहिँ वात्तै लगाउनेहरुको संख्या घटेको चाहिँ देखिन्छ अ यानीर चाहिँ यो कोरोनाको जुन लहर छ मत्थर हुँदै जाँदाखेरि चाहिँ त्यसप्रति धेरैले अब आवश्यक नहुन सक्छ भन्ने कुरा त्यो मनमा लागेको हुनु पर्छ भन्ने मलाई लाग्छ जसले गर्दाखेरि चाहिँ बुस्टरको जुन संख्या लगाउनेको संख्या छ वात्तै घटेको देखिन्छ यो भारतसँग धेरै मिल्दोजुल्दो देख्छु भारतमा पनि त्यस्तै अवस्था छ र पछिल्लो समय जुन बुस्टर फेरि पनि हामी जोडिन जाउ बुस्टरको कुरा अब यो जुन लगाएको खोप छ त्यो खोपको पनि के समय अवधिमा चाहिँ यो खस्किदै जान्छ भनिएको हुनाले कति त्यो खस्किसकेपछि चाहिँ तपाई हामीलाई संक्रमण गरेपछि जटिल अवस्था जाने त होइन भन्ने त्यो प्रश्नलाई यो सम्बोधन गर्नको लागि चाहिँ हामीले बुस्टर डोजको चाहिँ परिकल्पना गरेको यो मलाई जहाँसम्म लाग्छ विकसित देशहरु अमेरिका युरोपतिर चाहिँ दोस्रो तेस्रो बुस्टरको लगाउन सुरु गरिसकेको अवस्था पनि म देख्छु तर कम्तीमा पनि अब मेरो बुझाइ चाहिँ के छ भन्दाखेरि दुई मात्र खोप लगाउँदा खेरि पनि धेरै धेरै हदसम्म चाहिँ मानिसहरुलाई संक्रमण भएपछि जटिल अवस्था जाने सम्भावना या वा मृत्यु हुने सम्भावनालाई कम गरेको चाहिँ मैले पाएको छु जस्तो उदाहरणको लागि केही समय अगाडि नेपाल सरकारले चाहिँ 17 वटा ओमिक्रोन को सब भेरियन्ट घुम्दै छ भन्दै गर्दा खेरि र त्यसमा XBB भन्ने जुन एउटा एकदम तीव्र गतिमा फैलिन सक्ने जुन ओमिक्रोन को सब भेरियन्ट को कुराहरु थियो 10 वटा अगाडि कुरा हो यस्ता जुन एउटा ओमिक्रोन के विभिन्न सब भेरियन्टहरु थियो त्यो हुँदा हुँदै पनि दुई मात्र खोप जुन लगाएका छ त्यसले त्यो लगाएकाहरुलाई चाहिँ 
धेरे जस्तो लाइ जटिल अवस्था गए कोसे देखी देना और को करा बुस्टर लगाया रे फेरी और को बुस्टर लाऊं तक की कॉस्ट अवस्था हो सब ने ये दिमाग में छा बने इन माला जांच समाज से नेपाल सरकार ली दूसरों बुस्टर को बारे में व्यापक सवेल लाऊंगी बने रा बनिसे को अवस्था तो मध्य दिन यदि भी यदि पची बने सारे मत इति आश्चर्य चकित होते हैं कि ना मधेर और देश ले लाए को ना ले रा था पाम लो शरीर में एंटीबॉडी लाए अज बुश्ट अप करने लगा बनी को मतलब अज बड़ा उनको लाई नहीं दीनी बनी करा हो सामान्य बात समामले बन पड़ता त्यो भरना सकता सा रा यदि के गरी विश्व में जन दूसरों तीसरो लगाई रख दाखिले चाहिए त्याग कुने दिस तो लगाए कार लाज है हानी नगरी को बनिए को ना लाज है मलाज जहाँ समझ लाज है बूस्टर डोज थब बूस्टर अज थब बूस्टर लगाए बनी पनी हानी होने संभाव ना से मले दिस तो देख दी ना कतई बाढ़ पनी तेले का दाहिले से बूस्टर लाउने न लाउने बने रहे तपाईंले � रा समग्रम मानो पड़ता है बुस्टर ये वड़ा सही तब ये हमें शरीर में जो पहले लगाए को जो कोविड विरोधक जो खूब थियो तेज जो निस्तार चाहते हैं निस्तार से खास किन्ह सक्षाय बने को होना लेजे तो तेस्तार लेजे बुस्टर अप करने को लेजे हमले लगाव नहीं हो ऐसा लेजे हमले ये ले सारल बाजमा से बुझन તપાઈકો પ્રસ્ન વિશે સગેકો ઉદ્તર એસ ઇસ્તમબામાં તપાઈલે સોદનો ભહેકા પ્રસ્ન હરેકો ઉદ્તર युद्धस्तर जी गदोर रोचक प्रश्न सोचने वो टाइम एवरी ड्यूरेशन है किन्हें फ़ोन उनसे और कुछ तेरे किन्हें जाने ना वाले रा टाइम गाय वो बहुत एक विज्ञान को फिजिकल क्वांटिटी को रूप में यार दाखिली आई मीन स्केल का वेक्टर क्वांटिटी वाला यार दाखिली जो स्केल का क्वांटिटी हो इसको ड्यूरेशन � तर टाइम चाहे ही जो आज भोगी को करा कर रहा है कि चाहे ही जो बात भोगी तेरा तो आज तेरा चाहे टाइम बॉक्स हो कि न पछाड़ी बॉक्स है न भन्नी इस आपके यहाँ बाहर ही चाहे यो अगर फर्क करा हो टाइम आए चाहे हमें अब अधिमन नाप दाखिली चाहे ज्यादा रा नापे नहीं के फर्क पड़ रहा है ना र तेरे ही जस्ट जस्तो हिजो हिजो आम गए तो उसी दांत हरे पानी विभिन्न विज्ञान का नियम और उसी दांत हरो न्यूटन को नियम मगाए का विभिन्न नियम और यह दाखिली से क्यों फर्क पड़ेगा हिजो नापे पानी आधे हरे पानी पर्ची करे पानी तो विज्ञान को नियम में क्यों फर्क पड़ेगा जस्तो उदाहरण को मागे थे माइक्रोन के बंग में यह � कता एनर्जी ट्रांसफर भायो भन्नी इस आम के हेयर दाखेरी तेज़ का आम के टाइम का उन टा पारे हेयर होने पर नहीं ठक्के ही ते ही पाथ देंगे फंगल कर सा के फर्क पड़ लेना तारा कती पर ये तो सिद्धांत आ रहे हैं जस जून चाहे टाइम को ये ड्यूरेशन माती बार पड़ सा जस उदाहरण का आगे चाहे थर्मोडायनेमिक्स मा� तो नियम सही एंट्रोपी सांग संबंधित था अगर तो नियम के क्या बन सकते हैं कुने पनी विज्ञान का घटना आ रहा है या प्राकृतिक का घटना आ रहा है सही मां एंट्रोपी घर दे ना सोने बॉडी रंस है एंट्रोपी घटा आया रहता है घर में तो तो क्रिया का आप घर में साकिन ना बने सा जब तो उदाहरण को आगे अंग फ्रिज में रखूंने दो दंगाई बाहर में दो दंगा तातायों बने दो तात दही ज़्यादा खेरी सही त्याग के तेज़ का ऑनु हरु बागचन या तो तक जानसन तेज़ का चाहे भित्री सम्रचना हरु चाहे फ़ारक कौन से बिग्रीन सन तो चाहे जून क्रम में मिंगेरा पश्चिरा कौन से तो क्रम बिग्रीन था अराजकता उनसा त्याग आया म तो चीज़ सही ऐसा चीज़ आ रही है सही ना बने अब मांगे का फ्रिज में रखें फ्रिज में चीज़ों पारे बने तो चीज़ों पार रहा है इसे तो तो अगर ऑर्डर में आने पड़ने अगर क्रम में आने पड़ने तो तेत्तु के तेत्ती के तो होता ही ना 
तो फ्रिज में हम तो चीज चीसो पार्न दुज का चीसो पार्न पार्न को हिट एब्जर्ब करें तेस ताप लिये पछाड़ी को जो चीसो पारने गैस आपू ताते अभी वायुमंडल में फैंक दिखाई वायुमंडल में अज तता एंट्रोपी अज बढ़ हम दूध तता एंट्रोपी बढ़ो तेल म फ्रिज भी राख्छून चीसो पार्दा एंट्रोपी बढ़ने वाने को यो यो तो चीज हो जो टाइम को दिशा एवटा होने जो ये एंट्रोपी एवं दिशा में बगि राइम बैकवर्ड जानु टाइम पछाड़ी जानून को एंट्रोपी घट्न हो प्रकृति में यहां कुछ घटना छेन जिस हमें नर्मली हम व्यावहारिक रूप में एंट्रोपी घटना सकता हम जी मेहनत गए असंभव भी तो होते हैं तर इस प्रोबेबिलिटी ये कम छ तेस में हमें एंट्रोपी घटना को ब्रह्मांड को पूरा आयु पूरा होता न घटना न सकने संभावना कम हो यही कुरा हमें यो टाइम का नाप्ता खेल चाह ब्रह्मांड को सुरुआत नहीं बिग बैंग एट बिंदु बा सुरू भो रही बेर चाह सब चीज क्रमिक रूप में सब क्रम में सब कुछ अर्डर मिले बस का थे को एंट्रोपी एकदम कम थी जब बिग बैंग सुरू भो ब्रह्मांड एक्सपैंड होना थाल्यो प्रसार होना थाल्यो फुक्न थाल्यो ते पच्छी सब पदार्थ एक अर् में इंट्रोमिक्स होना था अस में चाहर डिस्डर बढ़ना थाल्यो एंट्रोपी बढ़ते गए रही हम ब्रह्मांड फुक् फुक् आज करीब चौदह अरब वर्ष भो भापे हम हिसाब कर निला फिर यहाँ आईपुग्खे एंट्रोपी बढ़े बढ़े र अज अगाड़ी गयो एंट्रोपी बढ़ी रहने मतलब तो टाइम एवटे डिरेक्शन में गई रख रहाइम बैकवर्ड जानून को एंट्रोपी घट्न हो तर ब्रह्मांड में जे जी कुछ भैर तक एंट्रोपी घटना सकने संभावना छेन रि ब्रह्मांड फुक् फुक् गए फिर खुमचिन थाल्यों तो एंट्रोपी तेस में जो होने प्र प्रक्रिया एंट्रोपी बढ़ाऊ नहीं टाइम अज्ञान फरवा डिरेक्शनम मूव कर अब प्रश्न उठन सकता सुरू में ब्रह्मांड बिग बैंड होने भाग अगड़ी कें अर्डर में थी क्यों तैं एंट्रोपी कम थी ते को उत्तर हमीस छेन खाली ये ठा एंट्रोपी बढ़ते जिस कारण टाइम फरवा डिरेक्शन में बगि हस्त आज को हम निर्धारित समय यही सको फिर अर्क श्रृंखला में हमी यहां विभिन्न रोचक गतिविधि लस्थित होने नौ तब समय का लगी म प्रस्तुता दीपा सुनवा रूर्ण यूनिटलाई बिता दिहोस् नमस्कार